Bienvenidos a todos mis amigos de YouTube que son suscriptores y a los que no del canal Artistazos. Y también a Tim, Manuel José y Manu Lovers, ¿no? Me acaban de realizar una entrevista una gente maravillosa, pero maravillosa. Eh, qué, qué hermosa, qué hermosa gente. Eh, wow. De verdad que, que es impresionante el amor que desprende y que transmite Manuel José y que hay en Colombia. La gente de Colombia y a nivel mundial que ama a Manuel José tiene un corazón muy grande. Y bueno, les doy muchísimas gracias al fan club de Manuel José Oficial, que, con el cual tuve el honor de hablar un poco, ¿vale? De charlar un poco. Yo creo que charlé mucho más bien, pero, pero bueno, los quiero muchísimo. Estoy suscrito a su canal. Si alguno de mis suscriptores no está suscrito a su canal, le recomiendo que lo haga porque son familias, son personas preciosas, 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 tanto físicamente como interiormente, que es lo más importante. Pero bueno, vamos a estar analizando la canción de Manuel José, ¿Qué sabe nadie? Y esta canción la hizo popular nada más y nada menos que el gran Rafael. Un, un gigante también. Vamos a ver qué tal, a escuchar cómo lo hace Manuel José. De mis secretos deseos. Qué, qué hermoso, vibrato. De mis secretos deseos. Él canta así con el corazón siempre. Qué hermoso canta. Vale. Voy a quitar aquí un poquito, creo que están los subtítulos. Se activa, no sé por qué se activan solo, pero bueno, seguimos. De mi manera de ser. Está utilizando un poquito del sonido nasofaringio. De mis secretos deseos, de mi manera de ser. Él utilizó una colocación un poquito más nasofaringia. En, en el caso de Rafael, aunque voy a analizar a Manuel José, pero Rafael lo hace un poquito más oscurecido y redondeado. De mis secretos deseos. Manuel José lo hace con un poquito más de tono, ¿vale? Y lo hace precioso. De mis ansias y mis sueños. Qué hermoso. Hoy. Qué hermoso. Miren esa cara. <ríe> Esos ojos. Es que transmite una, un, un amor tan grande. Yo siempre lo digo. Yo siempre lo digo. Mira. Él está cantando allí con una voz más liviana y más atenorada que la, del, la de Rafael, de, la del gran Rafael, ¿no? De mis ansias y mis sueños. Es una canción sumamente preciosa porque es como una protesta, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido a veces hasta juzgados mal? De, de, la gente dice tal o cual cosa... Y ni siquiera sabe, no, 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 no profundizan un poco más sobre la vida de la persona antes de, de emitir un comentario negativo, quizás calumniar. Hay personas que son así. Entonces esta canción queda preciosa para ello. Queda preciosa para todos lo, los detractores de Manuel José. O sea, que sabe nadie, como dice la canción. Seguimos. Que sabe nadie. ¿Te dio cuenta? Con dramatismo. Que sabe nadie. De mis ansias y mis sueños Que sabe nadie La 3 y 2, 4 Que sabe nadie Ya va hacia la cuarta octava, ¿vale? Eso, pero él no está Que sabe nadie No Que sabe nadie Medio, medio fraseado Que sabe nadie Dándole dramatismo pero lo impresionante es cómo él le da dramatismo y a la vez tiene una mirada de gran ternura. Que sabe nadie. Es como con mucha tristeza. Como él haciendo introspección de su propia vida. Que sabe nadie. Fa 3, sol 3. Que sabe nadie. Pero él, pero él con tristeza. 
más que con reproche. Es tristeza. Yo creo que Manuel José, una de las cosas, aparte de su gran genialidad, pasa en la literatura también, señores. En la entrevista hablé un poquito, un poquito de literatura. Creo que me hice un poquito pesado, pero fíjense. La, en la gran literatura, los grandes escritores, por ejemplo, Gabriel García Márquez, que pertenece también a, a los genios de Colombia y a la humanidad. Gabriel García Márquez sufrió muchísimo. Padeció muchísimo antes de que 100 años de soledad le diera el auge que le dio. Y, y, y aún después de eso, también sufrió en la fama. El, yo les recomiendo que lean Vivir para contar, la de Gabriel García Márquez. Ustedes van a entender muchas cosas. La parte existencialista de los intérpretes, cantantes como Manuel José, escritores, porque todo esto, este arte está relacionado. Recuérdense que las canciones... Son como poesías, pero cantadas, con melodía, música. De mi verdadera vida, utiliza una sofaringio. De mi verdadera vida, lo hace un poco más fraseado. Serla es como que cantas un poquito, en, se, se dicen en, en, coloquialmente, es que canta como que estuviera hablando. De mi forma de pensar. Qué hermoso como redondeza está tan perfecta, pero las redondea y no pierde la belleza interpretativa. En el, eh, sin caer en el A, oh, de mi verdadera vida, no, de mi verdadera vida. O sea, tiene, tiene una composición perfecta en su interpretación. Seguimos. De mis llantos y mis risas. Escuchen en el llanto. De mi llanto, y... Qué hermoso mi llanto, es como que te susurrará, te estoy diciendo que he llorado, he llorado y he llorado mucho, y ustedes no lo saben. ¿Qué no? Y risas, que sabe nadie. Qué hermoso, qué hermoso esa nota. El Fa 4, pero lo hace precioso, precioso. Nadie. Que sabe nadie. <ríe> Belting. <ríe> Belting, pero con un brillo, la colocación perfecta. Un re 4. Que sabe nadie. Fíjense cómo él se inclina para sacar más proyección. Eso me lo, me lo han dicho ya varios profesores de ópera cuando estudiaba con ellos, ¿no? Algunos decían inclínate hacia delante y presiona el abdomen, algunos haz como si fueses a hacer una sentadilla, algunos otros, en, en la técnica extrema se utiliza la separación de los pies como más o menos hizo él, pero hacia atrás para hacerlo sobre agudos. Fíjense, se los voy a mostrar otra vez. Miren. ¿Qué sabe nadie? ¿Se dio cuenta? ¿Qué sabe nadie? ¿Qué sabe nadie? Y con un brillo precioso. Precioso está cantando. Lo que me gusta, no lo ¿Te das me... cuenta? Vuelve otra vez a inclinarse. Lo que me gusta o no me gusta, pero inclinado. Aprenda de los grandes. Gusta de este mundo. Qué preciosa esa voz. Re 4, mi bemol 4. Manuel José no, no deja de transmitir dramatismo con esta canción. Lo hace precioso. Sin imitar a Rafael. Ojo, que Rafael canta hermoso, pero él no está imitando a Rafael. Lo está, está haciendo la canción suya. ¿Qué sabe nadie? ¿Qué, ¿Qué es tan perfecta? Nadie. Bien proyectado hacia el frente y arriba. ¿Qué sabe nadie? Maravilloso. Lo que prefiero o no prefiero en el amor. Hay unos ligeros quiebres que lo hace perfecto, perfecto. Lo que prefiero, no prefiero. Hacer esos quiebrecitos así tan perfectos no es nada fácil. Los domina mejor hasta que el mismo Luis Miguel. Se los digo 
con todo el respeto hacia Luis Miguel, que es una de las más grandes voces que ha dado la humanidad también. Es que Latinoamérica tiene voces geniales y España también. Voces geniales que no tienen nada que envidiar de las anglosajonas. A veces oigo sin querer. Sí, tres, dos, cuatro. Oigo. Un murmullo. Qué vibrato tan perfecto. Lo tiene tan perfecto como Rafael. Lo único que Manuel José, y ahí es donde se ve que es tenor, aunque busco oscurecer la voz para darle dramatismo, su voz se escucha más clara, o sea, se escucha más atenorada. Yo le estaba diciendo eso a, a mi querida Nancy, a, a esta chica maravillosa que hizo una entrevista que me hizo sentir tan en casa que me puse a hablar como que si estuviera hablando con una, con una hermana y eso, o sea, le decía que no es igual escuchar ustedes de un teléfono celular a que usted colocarse, estos cascos son sencillitos, ¿vale? Pero con todo y eso, desde una tarjetita de sonido y este casco, y que le aísle un poco del ruido exterior, se van a escuchar muchísimo mejor los matices de la voz de cualquier artista, muchísimo mejor. Y si tiene unos cascos más caros, pues mejor todavía. Pero les digo esto porque allí se puede percibir mejor dos matices y él tiene un timbre más atenorado más atenorado y liviano que el de Rafael, ¿vale? Y no hago caso y yo me río y me pregunto Pero lo hace muy bien Es un recuatro y tiene por momentos se le nota la influencia de Rafael También comenté eso porque lo vi en una entrevista donde él dijo que él cantaba de Sandro y no bravo de Rafael, esos fueron sus maestros O oh, imitación el gran arte se nutre de arte que lo antecedió. Sí, por ejemplo, en literatura, el desaparecido de Casca se nutrió de la América, de, madre mía, ahora se me olvidó el nombre, de Dickens, Charles Dickens. Gabriel García Márquez se nutrió de todos esos grandes genios, incluyendo a Frank Casca. Él, él admitió que la metamorfosis lo inspiró muchísimo y también Juan Rulfo, con Pedro Páramo y el, en, y, y el Llano en Llamas. Estoy hablando precioso, madre mía. Entonces, y Gabriel García Márquez, impresionante. Mozart precedió a Beethoven. Beethoven se inspiró en Mozart. Y así sucesivamente. Y eso no quiere decir que, que son imitadores. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿O es que usted cree que la originalidad parte de la nada? No. No. Lo que sucede sí es cierto que cada intérprete, por más que busque o tenga la influencia de grandes artistas, como es el caso de Manuel José, que se nutrió del arte maravilloso, del más grande, no va a sonar igual porque el intérprete lo va a hacer, el, el verdadero intérprete como es él, va a transmitir lo que él siente de acuerdo a cómo él lo percibe por más que tenga influencia de Rafael, porque sí tiene influencia de Rafael también. Tiene influencia de los más grandes, pero ahí su, su interpretación es única. ¡Esa nadie! ¡Esa nadie! ¡Y se sigue inclinando hacia adelante! Pero no como el nivel del habla para evitar la contracción abdominal, sino precisamente para darle más apoyo que es lo que nos piden en la ópera y en los mariachis. En fin, mi bemol 4. Yo mismo muchas veces sé que quiero. Oh, qué maravilloso! Se nota la influencia de Rafael. Lo hace, pero lo hace demasiado genial. Mi bemol 4 todavía. ¡Que sabe nadie! ¿Te das cuenta? Mira aquí, que... mire, mire, mire aquí. ¿Cómo contrae el abdomen? Apoyo costo diafragmático. Sí, yo mismo muchas veces sé que quiero. Está apoyando el sonido. Como cuando usted construye un segundo piso. Necesita las bases firmes. Porque si no hay una base, se, se caería el sonido. ¿Qué sabe nadie? ¿Vio? 
observe. Vea que él apoya como los cantantes de ópera. Seguimos. Por lo que vive la emoción mi corazón. Qué hermoso. Por lo que vibra de emoción mi corazón. Se me agudo allí, es para cuatro. Señores, barítonos livianos y barítonos al uso. Esta canción la pueden cantar hasta los bajos. Porque por lo que estoy viendo tiene hasta un facuo. Hasta un fa 4 de momento. Un bajo bien entrenado la puede cantar con una voz más oscura. De mis placeres y mi... <ríe> Me encanta esa parte interpretativa. No solo, ahí sí se le nota en la cara ya más como en reproche, dramatismo. Dice de mis placeres y se agarra hacia el abdomen como que fuera a darle amor a una mujer, ¿no? Eh, magnífico, me encanta. No había visto tanto dramatismo ni, ni en Rafael de esa forma. Por eso les digo que tiene influencia de Rafael, pero él lo está haciendo a su manera. Sentimos deseo. Fíjense, apoya. Miren, miren el abdomen. Está apoyando. Oh, 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 oh. Eso que saben a mí es que, que. <risa> ¿Qué, qué? Ahí son sol cuatro. Wow, qué bello. No sabe nadie. Re y mi bemol. Cuatro. No sabe nadie. Mira con un vibrato perfecto en ese mismo. Qué hermoso toca esta sinfónica. Precioso. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces YouTube, como la música, la penaliza mucho si la percibe. Por eso es que yo adelanto y entro más con el artista y... y Ruego, disculpen que tenga que detenerlo tanto. Excepcionales músicos. De aquello que me preocupa. Oh, qué hermoso. Miren, se toca hasta así como pensativo. Sol 3. Que ni me deja dormir. Que, mi, que ni me deja dormir. Lo hizo más liviano que Rafael. De lo que mi vida busca. Me encanta su vibrato, pero qué impostación tan perfecta tiene. Ahí se le pareció un poquito hasta Nino Bravo, cuando Nino Bravo hacía los graves eh, de tenor dramático muy bonitos. Seguimos. Eso que sabe nadie. Qué hermoso. Y además. Qué hermoso eso. Que sabe nadie. Sí, 3, 2, 4. Nadie. Eh, dice hablandito. Y además. Pero ya con un, un timbre más atenorado. ¿Qué le importa a nadie? <ríe> me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. <ríe> Ay, me encanta, me encanta esa parte. <ríe> sí, porque yo la canté un poco. Que, que Hubo alguien que me dijo, profe, se ve que está cansado. Sí, he dormido muy poco. Pero más que todo es el frío. Que, que, uf. El, el frío, la mayoría me dice... ¡Ay, qué rico, profe, el frío! Yo, a mí no me gusta el frío, pero en fin. Que fíjense cómo él dice, que le importa a nadie, lo hace precioso, y ya en la cara se le ve así como que, ya dejen el chisme, dejen de hablar tonterías. Pareciera, ¿no? Como que dijera, a lo mejor yo estoy fantaseando un poco, ¿no? O es lo que quiero pensar. Seguimos, mira la, la carita de dignidad. Mi cara de dignidad, ¿no? ¿Quién dijo que me van a quitar el sueño? No. Así es, Manuel José. De porque doy siempre el alma. Y lo dice sutil. Alma. Es que hasta cuando canta, buscando hacer de barítono liviano, que se escucha tenorado, pero sí, sí puede dar el pego de barítono liviano, siendo tenor, sí. Él juega al barítono y canta como tenor. Eh, acaricia el alma se escucha se escucha así como sutil como que te lo dice con ternura cuando me pongo a cantar cuando me pongo es como que todo lo que hay en mi corazón lo transmito cuando me pongo a cantar allí es donde transmito todo fa 3 sol 3 <risa> me encanta, me encanta lo, lo detengo porque es que me encanta me encanta y no quiero tapar su voz con, con mi risa 
Mira, me encanta. Qué dramático, miren esa cara. Excelente, excelente. A ver, que el canto no solo es transmitir con la voz, sino la interpretación, la interpretación corporal y la tiene muy bien trabajada. Y de por qué mis carcajadas. Carcajadas. Bien proyectadito. Sol 3, la, eh, la bemol 3. Eso no lo vas a ver nadie. <ríe> me encanta, me encanta, maravilloso. Eso no lo vas a ver nadie. <ríe> Quédense con la intriga. Comanza el coco si quieren. Invéntese mil tonterías. Pero mis carcajadas nadie las sabrá el por qué. Maravilloso, maravilloso y la cara, así se, así se hace Manuel José. Sabe nadie, sabe nadie. Sigue el apoyo costo diafragmático. Señor, si usted va a cantar esta canción y no apoye, prepárese, prepárese para una disfonía de tres días o una semana. Va a estar todo ronco. Lo que me gusta o no me gusta de este mundo. Precioso, precioso. Que sabe nadie. Mucho dramatismo y mucho apoyo. Él vive lo que canta. Lo vive y lo transmita. Lo transmite. Y lo que prefiero o no prefiero en el amor. Un quiebrecito. Venga el amor. Pero lo hace demasiado perfecto. Es un fa 4 donde hizo el ligero quiebre en su zona de pasayo. Hacer un ligero quiebrecito tan perfecto para darle sentimiento. En un fa 4 que su pasayo no es fácil. Lo hizo perfecto. A veces soy yo sin querer algún. Influencia de Rafael sin duda alguna, pero en su interpretación maravillosa. Y 3, 2, 4. Oigo sin querer al narirarara. Pero donde, donde proyecta más la voz, ¿no? Seguimos. Murmullo. Acentúa el vibrato, murmullo, mantén tu distancia, no vengas a invadir mi privacidad, esta es mi vida, y de nadie más. Estoy loco. Yo no le hago caso, pero me río y me pregunto, ¿qué sabe la vida? Majestuoso, majestuoso. Sí, vamos, Manuel, no sé. Dile sus cosas, díselas con tu gran arte. Seguimos. Si yo mismo, muchas veces sé que quiero. Yo, yo tengo que ir a Madrid, tengo que ir a Madrid en mayo y verlo, es que tengo que hacerlo. No sé cómo voy a hacer, pero tengo que hacerlo. Porque eh, vivo en un pueblito retirado, vivo en un pueblito retirado, pero tengo que ir, tengo que ir. Tengo que ir y disfrutar esto en vivo. No es igual... Escuchar a un cantante, así sea en esta tarjetita de sonido y todo, a que hacerlo en vivo. Se los digo, no es igual. Si no van los que son fan de Manuel José, como yo, y no va al concierto de Manuel José, no va a saber el máximo potencial de emociones, sentimientos y bozarrón que tiene este hombre. Porque aquí nosotros lo estamos percibiendo, pero es un universo... Es, es una parte pequeña del gran, del vasto universo. Usted, si lo ve en vivo, los que lo han visto en vivo, que lo aman y ven estos videos y mis reacciones, que se los agradezco de todo corazón, con todo el alma, díganme si es verdad o es mentira. Aunque lo disfrutemos aquí en concierto, a que es mucho más fenomenal. Y eso te lo digo para que vayas yendo a los conciertos, los que están en Estados Unidos, al, al del ferrocarrilero también, donde se presenta, se presenta en Colombia, usted está, vaya. Se presentó en Estados Unidos, vaya. Si usted está en Estados Unidos, en España, vaya. ¿Vale? Yo lo digo porque tengo alumnos de, de, de todo el mundo. De Estados Unidos, España, eh, y, y la audiencia también es, eh, es un poco globalizada, ¿no? España, México, Argentina, Chile, Colombia. Vaya, no se lo pierde. De ese, de ese, ese, ese capricho que ni siquiera es un capricho, lo va a hacer ser mejor persona, porque le va a tocar la fibra 
de su corazón y usted va a salir diferente, se va a dar cuenta y, va, y ahí es donde usted va a valorar más el gran arte que hace este inmenso gigante. Que sabe nadie, sabe nadie, re cuatro mi bemol, cuatro. Por lo que vive la devoción este pobre corazón. Qué hermoso, pero es que eso no es nada fácil, ¿eh? Sacar una voz muy, muy potente en Beltín y después hacer muy liviano corazón y hacerlo así tan, tan sutil. O sea, el tracto vocal hay que configurarlo mal. De tantos placeres como he tenido. Y mis... <risa> Me encanta. De tantos placeres como he tenido. Y me agarro así a mi abdomen bajo, digámoslo así. Placeres que he tenido. El músico. <risa> el pianista. Me así como que. Hermano, no sé, no digas cuáles son porque. A lo mejor muchas novias. No, 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 bueno. Es, es broma. Él se ve que es un encanto. Pero a ver, con ese, ese bozarrón y esa personalidad, no me extraña que tenga muchas chicas admiradoras de su canto y que quieran ser sus novias. O sea, no me extrañaría, pero para nada. Deseos. <risa> que sabe nadie que, que. Perfecto. Tantos placeres como he tenido y mis íntimos deseos. Que sabe nadie que, que. Que sabe nadie. Muy bien, muy bien, majestuoso. Majestuoso. Majestuoso, majestuoso. Hay que aplaudirle de pie. 